hello everyone my next topic is expression for potential energy of electric dipole in uniform electric field and discuss the stable and unstable equilibrium the same kind of article you have already done in the previous chapters that is expression for torque in uniform electric field so let us suppose that these lines representing uniform electric field equally spaced lines अब इस डाइपोल को मैं प्लेस करूंगा यहाँ पे डाइपोल का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंट्रैक्ट करेगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो इस डाइपोल को जब मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो हमने टॉर्क तो इस इस पे टॉर्क लगता है जो मैंने जिसके लिए मैंने एक्सप्रेशन ऑलरेडी डिराइव कर रखा है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा अभी क्योंकि ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है फिर ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाता है प्रॉब्लम आती है इसमें सो लेट अस सपोज दैट वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इसमें एक डाइपोल ये डाइपोल लिया इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे तो माइनस क्यू चार्ज मान लो ये पोजिशन ले लिया इसने ये माइनस क्यू चार्ज और ये ये यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया और इसको मैंने बी पॉइंट मान लिया इन डाइपोल का लेंथ आपको पता है दैट इज टू ए टू ए डाइपोल लेंथ इज टू ए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज तो डाइपोल मोमेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी से दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी ये नेगेटिव चार्ज इधर क्यों हैंग हुआ होगा क्योंकि इधर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी कहीं किसी चार्ज ने प्रोड्यूस किया होगा तो इसका मतलब ये लाइन इधर से स्टार्ट है लाइन्स और वे स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड एंडेड एट द नेगेटिव चार्ज राइट अब ये नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव चार्ज इधर द नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस इज ए फोर्स और फोर्स कितना लग रहा है अभी इस पे इस पे लग रहा है फोर्स ए फिजिकल टू माइनस क्यू ई और दूसरे एंड पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इधर ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है क्यू ई प्लस में प्लस में जब दो इक्वल एक जैसे रॉड ही होगी कोई एक एक फोर्स आप इधर लगाओगे एक इधर लगाओगे तो ये डाई ये ऐसे घूमेगा इट विल रोटेट लाइक दिस वे रोटेट लाइक दिस वे मैंने ऑलरेडी भी बताया था इसको अलग से भी मैं इसकी डायरेक्शन मैंशन मैंने ये लिख देता हूँ ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया डाइपोल मोमेंट पी 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 और ई e के बीच का एंगल हो गया थीटा जब आप पी क्रॉस ई यूज़ करोगे पी क्रॉस ई तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगा मैंने बताया वो आपको ऑलरेडी स्क्रू रूल से पी क्रॉस ई वो मुझे डायरेक्शन देगा टॉर्क तो डाउन घूमेगा ये तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये लाइन मैंने और बना ली दिस इज ऑल्सो द लाइन एक लाइन मैंने और ड्रॉ की इस पॉइंट इज सपोज टू बी सी दिस एंगल इज नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री सो टॉर्क मैंने निकाला है ऑलरेडी टॉर्क इसके ऊपर बात नहीं करूँगा अभी टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई पी क्रॉस इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा आपने एक डाइपोल लिया उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया राइट right? तो वो घुमा टॉर्क लगा उसके पास एक्सलेट नहीं किया मैंने पहले ही बताया था नो एक्सलेशन आगे नहीं चलेगा एक पॉइंट से दूसरे डिस्टेंस पे लेकिन उसी पोजिशन पे रोटेट करेगा सो so, टॉर्क मेरे पास ये आया था इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है तो उसको पढ़िए ना हो मान लेते हैं कि जैसे ही आपने इस डाइपोल को प्लेस किया यू हैव प्लेस द डाइपोल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रोटेट हुआ रोटेट हुआ तो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया तो इसने वर्क भी किया वर्क वेन एवर देर इज अ फोर्स एंड देर इज अ डिसमेंट देर इज अ वर्क ठीक है तो लेट लेट वेन 
dipole is placed placed in in a form electric field then due to torque torque and angular displacement d theta मान लो टॉर्क थोड़ा सा घूमा मैं वन बाई वन केस डिस्कस करूंगा फिर कैसे रोटेट करेगा यू विल तो यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट थीटा डी डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन प्लस वन में आपने पढ़ा हुआ है प्लस वन क्लास फिजिक्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे वर्क इज इक्वल टू हॉर्स इंटू डिस्टेंस वर्क इज इक्वल टू हॉर्स इंटू डिस्टेंस ये एंगुलर के लिए है एंगुलर डीनर मोशन के लिए फोर्स तो रोटेशन के लिए टॉर्क डीनर मोशन के लिए डिसप्लेसमेंट तो ये एंगुलर डिसप्लेसमेंट तो ये वर्क हुआ ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मैंने लिख लिया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा टोटल निकालना है तो हम फिजिक्स में इंटेग्रेट करते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा अब डी थीटा मान लो मैंने जब डाइपोल को थ्रो किया इसमें इसमें पुट किया प्लेस किया तो ये किसी एंगल पे था थीटा वन पे थीटा वन एंगल पे था और ये उसके बाद रोटेट होके किसी दूसरे एंगल थीटा टू पे चला गया ठीक है इस वेरी इंटरेस्टेड आर्टिकल तो देखते हैं इसमें रिजल्ट्स आर वेरी गुड डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क का वैल्यू डेट इज इक्वल टू थीटा वन टू थीटा टू टॉर्क का वैल्यू मैंने रख दिया पी ई साइन थीटा डी थीटा सो दिस वर्क डन दिस वर्क डन वर्क डन स्टोर्ड एज stored as potential energy that is u u so ye jo potential energy bana ab u is equal to p e aa gaya bahar sin theta ka integration minus cos theta aur ye bana theta one se limit theta 2 u is equal to minus p e i will put to upper limit minus lower limit साइन थीटा टू माइनस को साइन थीटा वन सो पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया अच्छा अब मान लेते हैं कि जब आपने डाइपोल को प्लेस किया तो थीटा वन इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री आपने इसकी थीटा वन नाइन्टी डिग्री मतलब मतलब ये है थीटा ये है थीटा और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आती है आपके पास टू ए साइन थीटा बी सी ऑलरेडी बताया मैंने तो थीटा का नाइन्टी आपने डाइपोल लिया डाइपोल को ऐसे ऐसे रख दिया ऐसे तभी आया नाइन्टी डिग्री ऐसे पुट किया डाइपोल को आपने वो एंगल हो गया थीटा वन इसलिए और भी फिर रोटेट हो ऐसे था ये डाइपोल ऐसे नहीं था ऐसे था जब आपने इसको प्लेस किया फिर ये रोटेट हुआ और किसी दूसरे एंगल पे चला गया तो थीटा वन नाइन्टी और थीटा टू कोई और एंगल अनदर जनरल एंगल थीटा तो मैं ये मान लेता हूँ यू इज इक्वल थीटा वन इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री और थीटा टू इज अनदर एंगल कोई अनदर एंगल थीटा तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आया माइनस पी ई कोसाइन थीटा टू थीटा माइनस कोसाइन नब्बे डिग्री कॉस नब्बे डिग्री तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आया माइनस पी ई कॉस नब्बे डिग्री बेटा जीरो होता है माइनस पी ई को साइन थीटा माइनस पी ई को साइन थीटा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन मेरे पास टॉर्क आया था पी ई साइन थीटा 
लेकिन मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस पी ई को साइन थीटा इसको बेटा मैं डॉट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ डॉट में भी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट एंड डिस्कशन रिजल्ट डिस्कशन अब समझते हैं अच्छे से पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है क्या अब आपको यहाँ पे समझ पूरा आएगा ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है यू इज इक्वल टू माइनस पी ई को साइन थीटा इसको दिमाग में इस तरह से रखिए पोटेंशियल एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा ये अब देखो ना ध्यान से मेरी बात मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री थीटा किसके बीच में एंगल है अभी थीटा एंगल होता है पी एंड ई के बीच में पी क्या है डाइपोलोमेंट डाइपोलोमेंट क्या होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन दैट इज डाइपोल मोमेंट और ये पी और ई के बीच में तो यहाँ थीटा जीरो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट पी इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पैरेलल है तो इसका तो डाइपोल की पोजीशन कैसे है देखना आप पोजीशन ये है डाइपोल की ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो और डाइपोल कैसे रखा ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज और ये आया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तभी पैरल हुए अब पहले बता देता हूँ मैं ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज ने जनरेट की होगी और ये नेगेटिव ने तो ये डाइपोल का हिस्सा नेगेटिव वाला इधर पॉजिटिव की तरफ आया और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ तो ये स्टेबल जैसे ईजी स्टेबल इक्वली में माया कंफर्टेबल होगा डाइपोल नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ दे विल बी कंफर्टेबल कैसे कोसाएँ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितना है आप यू आएगा मेरे पास यू आएगा पी माइनस पी ई कोसाइन जीरो डिग्री कॉस जीरो डिग्री होता है वन तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आया माइनस पी ई अब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यू होती है मिनिमम मिनिमम इस यूनिवर्स में किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम हो नेगेटिव हो मिनिमम हो कम हो तो वो स्टेबल माना जाता है स्टेबल और दूसरी बात स्टेबल याद रखने का तरीका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ कंफर्टेबल होगा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ कंफर्टेबल होगा तो ये स्टेबल इक्वलिब्रियम होगा यहाँ पर डाइपोल स्टेबल होगा आप चाहे जितनी देर रखे रखो आपको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी इसको जो है यहाँ पर रखने के लिए नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड ये अपने पाप ऑटोमेटिकली नेगेटिव विल अट्रेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल अट्रेक्टेड टू द नेगेटिव तो एक्चुअली व्हाट हैपन पोटेंशियल एनर्जी आया मिनिमम मिनिमम तो मैं भी लिखूंगा यहाँ पे स्टेबल इक्वलिब्रियम स्टेबल एक लेब्रियम दिस इज अ स्टेबल इक्वलिब्रियम दूसरा केस डिस्कस करते हैं लेट्स डिस्कस अनदर केस अनदर अनदर वन इज नंबर टू थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का पोजीशन रखा है ऐसे नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के बीच में थी ट्राइंगल कितना आया नब्बे डिग्री तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आना चाहिए यू इज इक्वल टू माइनस पी ई को साइन 
नब्बे डिग्री है पोटेंशियल एनर्जी जीरो कॉस नाइन्टी क्या हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो कोई इंट्रैक्शन नहीं है नंबर थर्ड केस पे वेरी इंपॉर्टेंट केस थीटा इज इक्वल टू वन एटी डिग्री देखो ध्यान से दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डाइपोल को इधर रखा पॉजिटिव चार्ज और इधर रखा नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हुआ इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आ गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया ये अलग से भी बना देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल मोमेंट 180 एट्टी डिग्री अब देखो कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है इस पॉजिटिव चार्ज को कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है पॉजिटिव नहीं जनरेट की होगी ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव इस पोजीशन पे यहाँ पे इसको होल्ड करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव हाई रिपल्सन देगा इसको ये नेगेटिव ये तो ये अनस्टेबल इक्वलिवरियम रहेगा यहाँ पर कभी भी डाइपोल स्टेबल नहीं रहने वाला इट विल रिपेल दिस पॉजिटिव विल रिपेल दिस पॉजिटिव चार्ज तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिम कितना आएगा यू इज इक्वल टू माइनस पी ई को साइन वन एट्टी डिग्री कॉस वन एट्टी डिग्री होता है माइनस वन यू आया माइनस पी ई और ये कॉस ये माइनस तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई पी ई पॉजिटिव में आई तो मैं बोलूँगा मैक्सिम मैक्सिमम मैक्सिम का मतलब यही है इट इज़ अ हाई रिपल्सन बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव हाई रिपल्सन बिटवीन दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव तो मैं इसको बोलूँगा अनस्टेबल इक्वलिवरियम दिस इज अनस्टेबल अनस्टेबल इक्वलिवरियम ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्वलिवरियम आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर थैंक यू वेरी मच